Okay. Um, let's get down to business. So, Is dann Kurt fangen wir mal an. The General Council of the EFF. Kurt Opsal, der General Counsel der Stiftung zu unserer Linken. Thank you. Thank you. There is William Buddington, Und Technologist, William Buddington, waving his hand. Technologist zur Rechten. And the, the topic is und es geht im Talk um den Schutz der Privatsphäre beim Grenzübertritt. Also ein herzliches Willkommen an unsere beiden Sprecher und los geht's. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Wir sind heute hier, um über den Schutz eurer Privatsphäre beim Grenzübertritt zu sprechen. Wir kommen von der Electronic Frontier Foundation und wir kümmern uns um den Schutz eurer Privatsphäre, eurer Daten beim Grenzüberschritt. Und beim Grenzüberschritt kann eure Privatsphäre gerade sehr beeinflusst werden und ist äh, in Gefahr. Und wir möchten damit anfangen, euch erstmal zu erklären, warum diese Frage zentral ist. Warum ist es überhaupt von Wichtigkeit, ähm, sich mit Geräten und Privatsphäre beim Grenzübertritt aus, äh, auseinanderzusetzen? Und die Antwort ist einfach, unsere Leben sind dokumentiert in diesen Geräten. Passwörter können gefunden werden, sind auf den Geräten in der Cloud und auch andere private Daten können dort gefunden werden werden auf euren Geräten. Weiterhin gibt es auch spezielle Fälle, in denen privilegierte Informationen oder spezielle Informationen auf diesen Geräten liegen können. Das bezieht sich auf Verschwiegenheitspflichten, beispielsweise von Ärzten, von Rechtsanwälten oder Journalisten. Und das sind fundamental Prinzipien, die noch viel Wert haben. Beispielsweise Quellenschutz spielt eine Rolle in diesem Kontext. Und im weiteren Sinne spielen natürlich auch Menschenrechte hier eine Rolle. Also fangen wir mal damit an. Was ist eigentlich eine Grenze? Und wir sprechen hier nicht nur über politische Grenzen, also zum Beispiel von hier in die Niederlande. Dort gibt es beispielsweise gar keine Kontrolle. Da es so äh, eine, eine Schengen-Zone gibt äh, und dort into, uh, into keine zone, uh, like Kontrollen stattfinden. Insofern äh, sprechen wir nicht nur über politische Grenzen und weiterhin gibt es oftmals auch Grenzkontrollen, äh, die nicht unmittelbar an Grenzen stattfinden und beispielsweise Sonderfälle sind Flughäfen, die aber in sich auch Grenzen, Grenzzonen darstellen. Äh, ihr kennt das, wenn ihr schon mal gereist seid. Und an diesen Grenzen ähm, üben die Regierungen in der Regel mehr ähm, Gewalt und Kontrolle aus als in anderen Landesteilen. Zeitgleich gelten weiterhin die Menschenrechte und auch die entsprechenden ähm, Gesetzgebungen und, und Policies an Grenzen. Also Grundrechte gelten an Grenzen natürlich. Und in der Europäischen Union gibt es ein zweistufiges System. Es gibt einmal ein, eine, Minimum, eine Minimalüberprüfung und eine ausführlichere Überprüfung für meist nicht-EU-Bürger. Hier sehen wir eine Illustration des mehrstufigen Verfahrens. Die Fluggesellschaft gibt Informationen weiter über den Passagier und diese Informationen werden in der Regel für eine erste Überprüfung am Gate benutzt und 
Nach dem Flug gibt es eine erste kurze Überprüfung bei der Einreise. Das kennt jeder, der schon mal international gereist ist. Und in manchen Fällen gibt es dann ein, eine zweite Überprüfung. Und wir schauen uns jetzt an, welche Faktoren eine Rolle spielen, wenn es zu einer zweiten Überprüfung kommt. Und Faktoren sind beispielsweise Kommunikationsprobleme oder Irregularitäten in den Formularen, die nicht von den Beamten verstanden werden oder auch natürlich Einträge in Datenbanken, ähm, die Namen und Einträge werden entsprechend bei der Einreise überprüft. All diese Faktoren können zu einer zweiten Überprüfung führen und einem längeren Gespräch. Wir sehen hier unten die Illustration, wie viel Prozent der Menschen, die in die zweite Stufe, die zweite Überprüfungsstufe bekommen sind, eine zusätzliche Suche erfahren haben, die intensiver untersucht wurden. Weiterhin zeigen wir hier euch einmal die Zeiten, die diese Überprüfung in Anspruch nimmt. Und viele der Gesprächslängen finden sich im Zeitfenster 5 bis 15 Minuten und einige wenige auch auf der rechten Seite bis zu zwei Stunden. An den Flughäfen gelten die nationalen Gesetze der jeweiligen Staaten und weiterhin gibt es eine, eine Rahmengebung für die ähm, Checks, die Überprüfung, die dort ausgeführt werden äh, von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Und Gründe für eine solche Untersuchung können sein, die Überprüfung der Identität, der Nationalität oder des ähm, Reiseherkunftspunktes, sowie auch gefährliche Objekte. Drogen, Waffen oder auch ähm, kriminelle Anlasspunkte. Wir schauen uns jetzt konkretere Fälle an von bestimmten Ländern. Zuerst das Vereinigte Königreich. Im Vereinigten Königreich muss eine Verbindung zum Terrorismus bestehen, um diese zweite Prüfung zu veranlassen. Und beispielsweise betraf das Personen, die zwischen Edward Snowden und seinem Rechtsanwalt in Hongkong hin und her reisten. Das wurde in Gerichten behandelt. Allerdings mit einer Referenz äh, zur Sektion 7 des äh, dortigen Terrorismusakts, die die entsprechenden Ausnahmeregelungen kritisierten. Im Anschluss an diese Gerichtsverhandlungen wurde den Behörden dort das Recht eingeräumt, Passwörter zu erlangen und nachzufragen. Es gibt, es gibt noch anhängige Gerichtsverfahren und es ist noch nicht ganz klar, ob dieses Recht, so wie es im Moment besteht, auch angewandt werden darf, um beispielsweise Terrorismusverbindungen von Verdächtigen zu, ähm, nachzugehen. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, dann sehen wir zum Beispiel die Lage in Kanada, im Commonwealth. 
Dort hat die CBSI die, die Möglichkeit, das, das Laptop eines Einreisen zu verlangen und die Zugangsdaten. Und es gibt noch kein Gerichtsurteil, das aussagt, ob das erlaubt ist oder nicht. Es könnte irgendwann einen Punkt geben, wo das, wo das herausgefordert wird, wo, wo jemand das vor einem Gericht verhandeln lässt, aber bislang ist es nicht passiert. Etwas, das wir wissen, ist, dass die kanadische Grenzpolizei eine interne Verordnung hat, dass sie nur Daten von, von dem Gerät nehmen und nicht mit den Zugangsdaten des Geräts auf die Cloud zugreifen. Und hat man, das ist normalerweise etwas, das weitergehen kann und das tut das CBSA nicht. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann schauen wir uns autoritäre Regimes an, wie zum Beispiel, die, wenn die an der Grenze euer Gerät anschauen wollen, dann können die das ziemlich offen tun. Also wenn ihr zum Beispiel nach Russland, China, ähm, in, in einige autoritäre Staaten im, im Nahen Osten oder in die Türkei reist, dann wäre das wahrscheinlich ein Zeitpunkt, um einige der schwerwiegenderen Maßnahmen anzuwenden, falls diese Regierungen Grund haben könnten, durch eure Daten durchzugehen. Ähm, diese Regimes halten sich vielleicht nicht an internationale Normen und es wird schwer sein, sie zu stoppen. Ein, ein Punkt, wieso mir wichtig ist, hier die Türkei zu erwähnen, ist, weil sie bis zu 75.000 Menschen festgehalten haben, weil die eine verschlüsselte Messaging-App haben. Ähm, nicht, weil die was damit getan haben, sondern nur, weil die diese App hatten. Bylaw war der Name dieser App. Also, wenn ihr, wenn ihr diese App beim Grenzübertritt habt, dann hätten wir das allein ein Grund, um festgehalten zu werden. Und wenn an der Grenze festgehalten werden könnte, festgestellt werden könnte, dass ihr das kürzlich gelöscht habt, könnte das auch ein Grund sein. Als nächstes schauen wir uns die Vereinigten Staaten an. Und dort beim Grenzübertritt kann es sein, dass der Zöllner einige Fragen stellt, wie zum Beispiel das äh, Gerät zu entsperren, das Passwort herauszugeben, Social Media Usernames zu geben. Ähm, und sie können die Anreise verweigern bei, bei Ausländern. Bei US Citizens ist es nicht möglich. US-Bürger müssen sie einreisen lassen. Permanente Einwohner mit Aufenthaltsbewilligungen können sie mit kleinen Nachwirkungen ähm, müssen sie einreisen lassen, können aber Fragen stellen, ob die Angaben richtig sind. Und, aber für der, die Mehrheit der Leute hier, die nicht in diese beiden Kategorien fallen, dann können sie diese Fragen stellen und wenn ihr Nein sagt, können sie euch die Einreise verweigern. Das was einen sehr, sehr hohen Druck auf euch aufbaut, um diesen Zugang rauszugeben und damit die Privatsphäre aufzugeben. Und wie oft passiert sowas? Gerade nimmt zu. Über die letzten drei Jahre hat die Zahl von unter 5.000 solcher Suchen zugenommen zu über 30.000 dieses Jahr. Eine riesige Zunahme. Und etwas, das wir im Kopf behalten sollen, ist, das sind von rund 400 Millionen Einreisen. Also rein statistisch betrachtet ist die Chance ziemlich klein, dass eine zufällig ausgewählte Person davon betroffen ist. Aber es ist natürlich nicht wirklich zufällig. Also die, die wirkliche Chance ändert sich natürlich. Gut, das DHS hat ein Programm namens Extreme Vetting, das seit einigen Jahren ausgeführt wird. Und dafür sammeln sie seit einigen Jahren Social Media Handles und geben diese den Grenzwächtern und stellen Fragen über Daten, die sie dort finden. Und Trump hat das DHS geboten, gebeten, dieses Programm weiter auszubauen. Und das wird nun erweitert werden äh, auf äh, Public Hearings, wo man teilgenommen hat, äh, Reden an Konferenzen, Paper, die man veröffentlicht hat. All das sind jetzt Möglichkeiten, zu denen man befragt werden kann, wenn man die Grenze überschreitet. An 
Vor einiger Zeit war das auf Leute mit Immigrationsvisum beschränkt, Leute, die über einen längeren Zeitraum in den Vereinigten Staaten bleiben würden. Wie funktioniert das jetzt im Zusammenhang mit der Konstitution und dem juristischen Framework? Die konstitutionellen Schutzmöglichkeiten, die treffen zwar zu, es gibt aber Ausnahmen. Und diese Ausnahmen und da halt umfassen unter anderem Routine Searches, also normale Suchen. Die brauchen keine zusätzliche, äh, keinen zusätzlichen Verdacht. Ähm, nicht Routine suchen, die sehr eingreifend sind, die die Menschenwürde oder die Privatsphäre verletzen, die brauchen eine spezielle Grundlage, damit sie gemacht werden dürfen. Und vor einigen Jahren hat ein, ein Gericht beschlossen, dass ein, eine forensische Suche eines Gerätes diese zweite höhere Hürde machen würde. Also wenn, wenn die Maschine wirklich voneinander, voneinander genommen wird und die Daten angeguckt werden, dann muss diese Hürde sein. Aber eine manuelle Suche, die einfach durch den Zöllner, den Grenzwächter gemacht wird, erfüllt diese Hürde nicht. Das war 2013. Diese, die, die Trennung inzwischen. 2014 in Kalifornien hat ein Gericht anders entschieden und hat sich um Suchen von Telefonen beschäftigt. Und das Urteil war, dass auf diesem Telefon möglicherweise viel, viele Daten liegen und dass das eingreifend wäre und sogar eine manuelle Suche auch den höheren Standard erfordern würde. Und früher in in diesem Jahr haben wir einen Gerichtsfall gestartet und auch dort geht es um Suchen an der Grenze und wir verhandeln das zurzeit vor Gericht mit der Hoffnung, dass wir einen Präzedenzfall schaffen, dass die höhere Hürde nötig ist, damit ein Smartphone an der Grenze durchsucht wird. Ein Feld, auf dem es bis jetzt nur geringen Fortschritt in dieser Frage gibt, ist der Zugriff auf die Cloud. Und im Moment ist es noch so, dass es äh, ist so, als ob man einen Schlüssel findet zu einer, ähm, zu einem, zu einer Tür, der dann es erlaubt, das gesamte Haus zu durchsuchen, zu dem dieser Schlüssel passt. Und das sollte so nicht sein, dass dieser eine Schlüssel dein gesamtes Leben öffnet um, und es durchsuchbar macht. Und die Grenzschutzbehörde hat es als Policy ausgegeben, dass sie nur physisch auf dem Gerät sitzende, gespeicherte Informationen heranziehen. Und wichtig ist, dass das jetzt nur die Policy der Behörde ist und noch nicht das Gesetz. Insofern gibt es hier noch ein bisschen Arbeit. Jetzt gucken wir uns noch mal den Unterschied zwischen einem Passwort und einem Fingerabdruck an. Die Fingerdruck, ähm, das Fingerdruckverfahren, Fingerabdruckverfahren zur Entschlüsselung oder als Passwortersatz nimmt immer mehr zu. Und die Gesetzgebung zieht einen Unterschied zwischen diesen beiden Arten, also Passwörtern und Fingerabdrücken. Und die in einigen Fällen es stellt sich heraus, dass es weniger Schutz gibt für die Informationen, die auf, deinem, auf deiner Fingerkuppe liegen, als, ähm, deinen, als deine Daten unterliegen momentan. Beispielsweise könnte ein Grenzbeamter deinen Finger nehmen und den auf den Sensor von deinem Telefon drücken oder auch vielleicht eine Aufzeichnung deiner Fingerabdrücke von vorherigen Verfahren oder aus Standarddatenbanken haben. So, wenn wir jetzt mal uns konkret über Reisen und Grenzübertritte 
beschäftigen, dann muss man sich erstmal darüber klar werden, dass die persönlichen Faktoren eine große Rolle spielen. Also, welche Nationalität hast du, welchen rechtlichen Niederlassungsstatus und wo bist du zuvor gereist, das hat alles Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit, dass du ausführlicher durchsucht wirst. Hast du schon einmal mit Strafverfolgungsbehörden zu tun gehabt? Und letztendlich geht es auch darum, ob man eine Durchsuche persönlich in Kauf nehmen möchte. Wie viel Toleranz hat man für diesen Stress und auch eine Verzögerung, die so eine Verzögerung mit sich bringt? Und ist man bereit, die möglichen Konsequenzen zu tragen? Weiterhin sollte man sich Gedanken über die Daten machen, die man mit sich führt. Wie sensibel sind diese Daten? Wie hoch ist das Risiko, dass das gesamte Gerät beschlagnahmt wird? Und wie hoch ist das persönliche Risiko, dass man diese Daten vielleicht verliert, wenn das Gerät beschlagnahmt wird? Braucht man diese Information zwingend auf der anderen Seite der Grenze? Und auch wenn man beispielsweise die Daten auslagert in die Cloud, also dass sie nicht physisch auf dem Gerät gespeichert sind, kann man in der Zieldestination dann über die dort vorhandene IT-Infrastruktur auf diese Daten zugreifen? Also beispielsweise, wenn viel Überwachung in dem Land herrscht, in das man reisen möchte. Insofern sollte man sich hier vorab Gedanken machen und auch zum Beispiel mit seinem Arbeitgeber eine Absprache treffen, ob man seine Geräte mitnehmen muss und auch, ob man Daten-Backups machen kann, Verschlüsselungen und starke, sichere Passwörter gewählt hat. Insofern ist es hier wichtig abzuklären, ob es eine Policy gibt für diese Aspekte und auch da mit Blick auf eine Speicherung der in diesem Fall beruflichen Daten in der Cloud. Weiterhin sollte man sich Gedanken machen über seine Profile in sozialen Netzwerken und eventuell auch die Sicherheitseinstellungen dort restriktiver gestalten, dass zum Beispiel nur Freundeslisten von Freunden eingesehen werden können. Aber am allerwichtigsten eigentlich ist, bring es nicht mit. Wenn ihr die Geräte nicht zwingend braucht, dann lasst sie einfach zu Hause. Und manchmal kann es Abhilfe schaffen, dass man ein temporäres Gerät mitnimmt, das man nur für den Zweck der Reise konfiguriert hat. Und die Daten zu Hause zu lassen, ist natürlich auch immer eine Option. Oder dann erst im Land darauf zuzugreifen. Weiterhin sollte man sich vorab mit dieser stressigen Situation an der Grenze beschäftigen, also vorausplanen und nicht einfach blind in die Situation hineinstolpern. In der Situation selbst sollte man sich äußerst höflich und respektvoll den Beamten gegenüber Verhalten. Man sollte auch nicht die Behörden anlügen. In einigen Ländern gibt es dort spezielle rechtliche Konstruktionen, dass auch Lügen beispielsweise bestraft werden können, auch wenn gar nichts ähm, gefunden wird. Weiter sollte man nicht sich zur, physisch zur Wehr setzen wenn beispielsweise eine Durchsuchung ansteht. Und äh, wer Jason Bourne hat, gesehen hat, der, der weiß, wovon ich rede. Und wir sprechen auch in einer Sekunde auch über, über Zustimmung, die man ähm, erteilen kann oder die man auch nicht erteilen kann. Und wichtig auch, wenn irgendetwas vorfällt, wenn eine Durchsuchung vorgenommen wird, dann sollte man sich Notizen machen und alles aufschreiben um danach ähm, in der Lage zu sein, 
Schritte einzuleiten und sich zu erinnern zu können. Das Wichtigste ist, wenn ein Grenzwächter euch etwas, um etwas bittet, dann wird er das wahrscheinlich erst als eine Bitte formulieren. Und das ist wichtig, Befehl von Bitte zu unterscheiden. Ihr wird sagen, können Sie mir bitte das Passwort geben? Und das wird eine Bitte sein. Und wenn ihr das tut, dann, dann habt ihr das willentlich herausgegeben. Und deshalb ist es wichtig, dass, wenn eine solche Bitte kommt, dann müsst ihr unterscheiden, ist das eine Bitte oder ein Befehl. Und, und wenn, es, wenn es ein Befehl ist, dann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Dann könnt ihr euer eigenes Abenteuer wählen. Ihr könnt mitmachen, dann habt ihr weniger juristische Optionen. Oder ihr könnt nicht mitmachen, dann habt ihr mehr juristische Optionen. Dann, aber... Wenn ihr nicht mitmacht, dann ist auch die Chance groß, dass ihr nicht einreisen könnt, dass ihr den, Ver den Flug verpasst, nicht weitermachen könnt. Und dort ist dann die Frage, ob ihr mit der Suche mitmachen wollt oder nicht. Wenn ihr beispielsweise das Passwort nicht rausgebt, dann geht es auch länger, bis dort eine Suche auf dem Gerät gemacht werden kann. Dann, dann muss, das, muss das erst von einem Gericht eingeholt werden und so weiter. Aber ihr handelt euch das, die Probleme ein, dass die Reise nicht funktionieren wird. Nach der Grenze ist wichtig, dokumentiert, was passiert ist. Wenn es in, in dem Land Freedom of Information, Informationsfreiheitsgesetze gibt, dann möchte man sie vielleicht benutzen. Kann es Sinn machen, dort entsprechende Anfragen einzusenden. Und wenn ihr euch entschieden habt, das Passwort anzugeben, dann ändert es. Weil wenn sie es noch haben, sie werden es behalten und sie werden es für die nächsten Grenzübergänge behalten. Und sie können es benutzen, um, um später mal reinzugucken. Sie können das Passwort auch ändern und es euch nicht zurückgeben. Deshalb ändert es, sobald ihr über die Grenze seid. Und damit gebe ich das Wort an Bill für die technischen Aspekte des Talks. Vielen Dank, Kurt. Ja, neben den juristischen Maßnahmen gibt es auch einige technische, die man nutzen kann, um sich selbst zu schützen, ganz generell. Wie Kurt gesagt hast, das Beste, was man tun kann, ist das Gerät nicht mitnehmen. Wenn man das Gerät nicht hat, dann können Sie keine Daten davon rausholen. Und der weitere Vorteil ist, dass der Chef nicht anrufen kann. Es ist auch möglich, temporäre Geräte zu nutzen, Burner-Phones. Ähm, dann hat man nicht die Apps, die, die sonst installiert sind, nicht Twitter die sich automatisch einloggen könnten. Und dann können die Grenzbehörden nicht euren Fingerabdruck auf das Gerät projizieren und die können sich dann nicht einloggen. Aber wenn ihr euch dann tatsächlich entscheidet, das eigene Gerät mitzunehmen, dann gibt es immer noch einige Maßnahmen, die man treffen kann, um seine Daten zu schützen, die auf diesen Geräten liegen. Um euch einen Überblick der technischen Möglichkeiten zu geben, den die Grenzwächter haben, hier ein, eine Web, ein Foto der Website von einer Firma namens Cellbrite. Cellbrite ist eine Firma, die, die Software herstellt für Polizei, für Law Enforcement, um Daten von Smartphones über das JTAG-Interface auszulesen. Und das tun sie nicht nur für die Strafverfolgung, das tun sie für über 100 Länder und viele verschiedene Grenzwächter. Also wir wissen, das tun sie an, in der halben Welt. Und was ihr hier seht, sind die, die verschiedenen Kategorien. Das ist ein, ein Report von Cellbrite. Und hier sieht man, wie viele Elemente aus den verschiedenen Kategorien aus dem Gerät ausgelesen werden konnten und, und danach analysiert. Wichtig ist hier auf die rechte Seite, auf die rechte Spalte zu gucken, weil es gibt verschiedene Kategorien, bei denen Einträge gelöscht wurden. Also sie können nicht nur die Dateien und Kontakte und so weiter, die auf dem Gerät jetzt noch sind, rekonstruieren, sondern auch solche zurückholen, die gelöscht wurden. 
Und da werde ich euch auch einige Schutzmaßnahmen dagegen zeigen. Das Wichtigste und Mächtigste, das ihr machen könnt, um das Gerät zu schützen, wenn ihr eine Grenze übertretet, ist Device Encryption. Es ist eine sehr mächtige Maßnahme, wenn ihr eure Geräte verschlüsselt habt und die Grenze überschreitet, ist, dass eure Daten, die auf dem Gerät liegen, geschützt werden. Das hilft aber nicht, wenn ihr Daten transferiert. Das ist ein anderer Mechanismus. Also das hier schützt die liegenden Daten auf dem Gerät, wenn ihr die Grenze überschreitet. Alle Dateien auf dem Gerät. Und das Ganze ist natürlich nur so sicher, wie das Passwort, das ihr nutzt, um das Gerät damit zu verschlüsseln. In den meisten Fällen hat äh, die Bildschirmsperre ein anderes Passwort als das Full-Disk-Encryption-Passwort. Das müsst ihr wissen, das ist zu beachten. Insbesondere mit Desktop-Geräten ist das der Fall, weniger mit Smartphones. Einige Geräte haben separate Co-Prozessoren, die die Sicherheit nochmal verbessern, die ihr beim Booten des Geräts habt. Dort, wenn ihr dort die, die Passphrase benutzt, eine Möglichkeit, die so ein Prozessor hat, ist, er kann die Eingabe von Passworten physisch verlangsamen. Er kann auch die Zeit verlängern, die es nach jedem Versuch braucht, um zu versuchen, die Festplatte zu entschlüsseln. Und und er kann das Gerät sperren, nach einer gewissen Anzahl Versuchen. Bei iOS sind das rund zehn Versuche. Danach, danach ist das nicht mehr möglich, auf diesem Gerät die Daten zu rekonstruieren. Es funktioniert mit einem Co-Prozessor, der in jedem iPhone nach dem 5S ist. Und die, die, dieser Prozessor heißt Secure Enclave. Und was diese Secure Enclave macht, ist, sie nimmt das Passwort, die Passphrase, die ihr eingibt, und verknüpft die mit Schlüsselmaterial vom, vom Phone, also die UID und die GID. Dieses Schlüsselmaterial, das ist ist in den Chip, in die Secure Enclave eingebrannt. Das heißt, es ist physisch dort drauf geflasht. geflasht. Die kann nicht ausgelesen werden und deshalb ist es unmöglich, diese Daten auf einem anderen Gerät zu, zu entschlüsseln. Nun, wenn ihr eine sichere Passphrase machen wollt, dann ist wichtig, dass die auch wirklich sicher sind. In, a proper way. Um, in, modern with hardware, in modernen Situationen mit moderner Hardware ist es möglich, Milliarden und Milliarden von Versuchen in einer sehr kurzer Zeit abzusetzen. Es, dazu werden lange Passwortlisten und Kombinatorik verwendet, um, um Passwörter zu konstruieren und schnell sehr viel durchtesten zu können. Was wir empfehlen, sind fünf oder sechs zufällige Wörter die man als Passphrase verwendet. Und das ist ziemlich widerstandsfähig gegen solche Passwortlisten. Und kann gleichzeitig auch ziemlich gut merkbar sein. Mit fünf, sechs verschiedenen Worten kann man eine Geschichte erzählen, wie, wie das funktioniert. Ein Beispiel ist XKCD Correct Horse Battery Staple die es verwendet haben. Zusätzlich kann man auf unserer Website eine lange Liste von möglichen Passworten anschauen. Ähm, wir erklären dort auch die Methodologie, wie man zu einem sicheren Passwort kommt. Mit Bibel Mobilgeräten ist solche Verschlüsselung ziemlich vollständig unterstützt auf ziemlich allen Betriebssystemen Android seit 2000. 13 und voller Support seit Android 6.0. Android Sock ist ein Open Source Operating System. Anyone can take it and implement it. But if you have Google Apps installed on that device, there's a contractual obligation. Und zwingend ist das, wenn Google Apps installiert sind. Android ist ein Open Source System. 
Ähm, jeder kann das implementieren, aber wenn die Google-Apps drin sind, dann sind die Hersteller vertraglich verpflichtet, das zu unterstützen. Bei iOS sind alle iPads, iPhone 3GS und iPod Touches, ähm, haben die Fähigkeit, die, den gesamten Speicher zu verschlüsseln. Auf der linken haben wir hier ein äh, Amazon Fire HD Tab und rechts haben wir ein anderes Gerät und auf, bei beiden Geräten sieht man die Indikatoren, dass das Gerät verschlüsselt ist. Bei Desktop-Betriebssystemen seit ungefähr 2013 ist das auch breit unterstützt in Windows, in macOS und in Linux mit ähm, war das seit langer Zeit verfügbar, seit den Mid-2000ern. Das, das Wichtige, wenn ihr Full Disk Encryption benutzt, ist, dass ihr die Passphrasen nicht vergessen dürft. Weil wenn ihr die vergesst, und dann werdet ihr in den meisten Fällen diese Daten nicht mehr öffnen können. Einige Tools, wie zum Beispiel BitLocker unter Windows, erlauben euch, die Passphrase zu Microsoft zu transferieren und sie dann dort wieder abzurufen. Das heißt gleichzeitig natürlich aber auch, dass Microsoft dann entsprechend die Inhalte wieder eröffnen kann. Also wenn ihr das nutzen möchtet, dann dürft ihr nicht vergessen, dass ihr dort Vertrauen in Microsoft haben müsst, damit die Zugriff auf eure Daten haben dürfen. Ein letzter Punkt ist, was ihr tun solltet, ist ähm, Fingerprints auszuschalten. Eine Möglichkeit, die wahrscheinlich sicherer ist, ist das Gerät komplett auszuschalten, weil wenn man das Gerät ausschaltet und es dann komplett neu startet, nachdem man über die Grenze übertreten hat, dann muss man das volle Passwort eingeben und nicht einfach nur den Bildschirm entsperren, wie das mit dem Fingerprint möglich wäre. Das verhindert auch Möglichkeiten, DMA-Angriffen, also Angriffe direkt auf den Hauptspeicher des Computers auszuführen. Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn man ein Passwort gesetzt hat, wenn man überhaupt ein Passwort gesetzt hat. Und vielleicht könnt ihr euch an das hier erinnern. Gut, weiter nach äh, Full Disk Encryption machen wir weiter mit Trusted Boot. Und das ist eine Möglichkeit, zu sicherzustellen, dass der ganze Boot-Prozess vom Betriebssystem vertrauenswürdig ist. Es fängt bei der Vor-Boot-Sequenz an, bis zum Betriebssystem, das sich selbst lädt. Das benötigt eine, ein Trusted Platform Module, also eine, eine Hardware, einen Co-Prozessor, der in das Gerät eingebaut ist und getrennt von der Haupt-CPU ist. Und das mit Trusted Boot kann man den Boot-Prozess den ganzen Weg bis zum OS durchprüfen und ähm, der User kann eine Bestätigung über Remote Attestation dafür erhalten. Halten, dass diese Vertrauenswürdigkeit da ist. Ähm, letztes Jahr am CCC wurde eine, gab es eine Demo mit ähm, TPM1 Time-Based Passwords und hier ist ein Beispiel. Hier ist ein Seed für TOTP in das TPM eingebaut und mit einer Android-App kann man nachvollziehen, ob der Boot korrekt und sicher abgelaufen ist. Es gibt auch Mobile Support für Trusted Boot. Ähm, iOS hat einen Low-Level Bootloader, der dann iBoot startet und Android seit Version 4.4 unterstützt etwas nämlich Verified Boot, das auch ein überprüftes, eine überprüfte Umgebung herstellt. Und das entspricht dem Vertrauenslevel von Trusted Boot. Etwas, das hier zu beachten ist, ist, dass Software Support für Trusted Boot eingeschränkt ist und zwar nur in zwei Android-Versionen vorliegt. Einerseits AOSP und andererseits Copperhead OS. Copperhead OS hat einen grundsätzlich sehr hohen Sicherheitslevel. Etwas wie Lineage OS bringt das entsprechend leider nicht mit. Und hier haben wir eine Grafik, die anzeigt, wie der Boot-Prozess in diesen verschiedenen Konfigurationen ausschaut. Trusted Boot Desktop Support Windows 8 hat etwas, das Secure Boot nennt. 
Es ist ein UEFI-Standard, den Windows benutzt und der nicht trusted oder nicht verified boot ist. Es schützt nicht vor lokalen Angreifern. Trusted Boot würde vor lokalen Angreifern schützen. Secure Boot schützt gegen Angriffe von Remote übers Netzwerk, hilft aber nicht, wenn ihr an der Grenze steht. Bei Linux sieht das ein bisschen anders aus. Verschiedene Distributionen haben dort unterschiedliche Unterstützung für Trusted Boot. Es gibt auch die Möglichkeit, selbstsignierte Schlüssel zu verwenden. Ihr solltet dort den Hardware-Support für euer Gerät testen. Bei Chrome OS ist das seit dem Anfang an möglich, heißt dort Verified Boot, genau wie bei Android. Verified Boot wurde über Zeit immer besser und ist nun auch sicher gegen lokale Angriffe. Mac OS hat auch eine Secure Boot Funktion auf dem iMac Pro, aber an der Grenze ist ein iMac wahrscheinlich ein bisschen groß, die werden dort nicht so oft verwendet, außer wenn ihr den so rumträgt. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem sicheren Löschen von Daten. Wer Mr. Robot gesehen hat, der hat gesehen, dass man mit Mikrowellen ganz gut Daten physisch zerstören kann. Allerdings sprechen wir jetzt hier vom Grenzübertritt und einem sicheren Löschen von Daten. Und wichtig ist hier die Unterscheidung von einer einfachen Löschung von Daten, die tatsächlich nicht viel ändert. Nur die, die Grenzen, die digitalen Grenzen dieser Datei werden damit äh, geändert, aber können immer noch wiederhergestellt werden und die entsprechenden Beamten an den Grenzen haben Zugang zur, zu Software, die das machen kann, die gelöschte Dateien wiederherstellen können. Insofern sollte man hier immer die Dateien sicher löschen. Und äh, hier haben wir ein paar Vorsichtsmaßnahmen für euch, dass die Wiederherstellung auf Werkseinstellungen manchmal Daten sicher löscht, aber manchmal auch nicht. Und das kommt auf das Betriebssystem an, das ihr benutzt. Und die, das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen erstreckt sich nicht auf Speichermedien, also SD-Karten oder Ähnliches, die auch sensible Daten von euch beinhalten können. Und ganz allgemein ist das sichere Löschen von Daten relativ einfach auf Laptops, aber es kann schwerer sein auf Mobiltelefonen oder Tablets. Wenn wir jetzt nochmal mobile Speichermedien uns angucken, dann muss man sich dort die rechte Vergabe auch nochmal angucken. Und hier spielt es eine Rolle, dass das Betriebssystem manchmal nicht weiß, wo auf dem Medium die Daten gespeichert sind. Insofern kann man sich nicht darauf verlassen, dass das Betriebssystem die Karten verlässlich sicher löscht auf solchen Speichermedien. Und die sogenannte High-Level-Formatierung löscht nicht alle Daten in der Regel von Datenträgern und die uh, ausführliche Low-Level-Formatierung tut das aber. Insofern ist es wichtig, hier drauf zu achten. Und weiterhin sollte man sich darüber schlau machen, ob man einzelne Dateien löschen möchte oder ganze Datei, ungenutzte Dateiräume. Und auf Linux gibt es hier Tools, BleachBit, Scrub und Wipe. Und auf Windows gibt es Bleachbit, genau wie auf Linux. Und dieses Tool kann nicht nur einzelne Dateien löschen, sondern auch andere Aspekte, an die man manchmal gar nicht denkt. Also zum Beispiel die Browsing, ähm, 
Historie oder andere, andere Dinge, andere Aspekte, über die man sich keine Gedanken gemacht hat, weil man nur an die Dateien gedacht hat. Und jetzt schauen wir noch mal uns mobile Geräte an. Hier ist sicher der beste Weg, die gesamte Festplatte zu verschlüsseln. Mit einer gesamtumfänglich verschlüsselten Festplatte hat man einfach einen kompletten Riegel dem Auslesen vorgeschoben. Und mit einem Passwort kann man hier sehr gut einfach Abhilfe schaffen und das gesamte, die gesamte Festplatte verschlüsseln. Allerdings haben wir hier wieder das Problem, über das wir vorhin schon gesprochen haben, dass wenn man die Passphrase, dieses Passwort vergisst, dass man dann eben keinen Zugriff mehr hat. Und Factory Reset oder Power Wash ähm, ist die bereits eingebaute Funktionalität für die Rücksetzung auf die Werkseinstellung. Jetzt schauen wir uns noch mal Cloud-Speicherplätze an. Und ganz oft ist es so, dass man allgemein beim Speichern der Daten in der Cloud weniger Sicherheit hat, als wenn man, wenn man es, die Daten auf einer Festplatte hat. Aber in der speziellen Situation einer Reise und eines Grenzübertritts kann sich das umkehren, weil die Daten ja nicht auf dem Gerät selbst liegen und so, wie wir vorher gesehen haben, keinen Zugriff auf diese Daten haben. Insofern ist das vielleicht in, diesem, in dieser Situation etwas anders. Was man aber auch immer realisieren sollte, ist, dass es gar nicht diese, diese Cloud gibt, sondern eigentlich nur Computer, die anderen Leute gehören. Und das beinhaltet natürlich auch, dass die Regierungen beispielsweise Zugriff auf diese Daten haben können oder dass Hacker sich Zugriff auf diese Computer der anderen Leute verschaffen können. Und ein Aspekt ist außerdem die Verschlüsselung, die bei Cloud-Anbietern in der Regel im laufenden Betrieb bei, während der Übertragung stattfindet. Und dass die Daten also auf dem Server, die auf dem Server gespeicherten Daten im Ruhezustand zugänglich sind. Einige Cloud-Speicherdienste bieten allerdings auch eine lokale Verschlüsselung an auf dem eigenen Rechner, bevor man sie in die Cloud schiebt. Das nennt man Zero-Knowledge und das ist vielleicht ein etwas verwirrender Begriff. Aber die Funktion bleibt gleich. Es äh, bietet Schutz dafür, davon ähm, von, von neugierigen Augen, die sich die im Cloud gespeicherten Daten angucken möchten. Hier ist eine kleine Darstellung der Dienste, die das anbieten und die es nicht anbieten. Und wie ihr seht, sind die populären und sehr verbreiteten Diensten auf der Seite, die das nicht anbieten. Insofern muss man sich hier mit den Diensten auf der linken Seite auseinandersetzen. Und was man natürlich auch machen kann, ist, dass man einfach seine eigene Cloud hostet. Hier umgeht man die, den externen Dienstleister und hat volle Kontrolle. Und das ist natürlich wieder mit Vor- und Nachteilen verbunden. Und ein Vorteil ist, dass man immer Kontrolle hat darüber, wenn jetzt jemand Zugang zu diesen Daten anfragt, also auf rechtlichem Weg. Das würde man zum Beispiel nie erfahren, wenn das an einen Drittanbieter herangetragen wird. Der muss einem das nicht erzählen. Und hier tut sich auch einiges ähm, mit Blick auf Verschlüsselung, die einige der Dienstleister jetzt im nächsten Jahr anbieten werden. Allerdings ähm, sollte man sich hier immer HTTPS ähm, auf dem Server aktiv stellen, sodass man, dass der Verkehr der Daten auch 
geschütztes. Und nochmal ganz kurz zusammenfassend, es ist wirklich am besten, sein Gerät einfach nicht mitzubringen. Und als zweitens, wenn man das Gerät mitbringt, mitbringen muss, dann sollte man auf jeden Fall Verschlüsselung benutzen und eben die vorhin vorgestellte Trusted, den Trusted Boot Schutz, der die Boot Sequenz schützt und überprüfbar macht. Und ansonsten sollte man generell sparsam mit Daten umgehen und so den, den Schutz erhöhen. Und damit äh, beenden wir unseren Vortragspart und ja, stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Well, thank you very much. Vielen, vielen Dank. Das war, war ein großartiger Ratschläge. Wir haben eine kurze Fragerunde, ungefähr acht Minuten. Es stellen sich die Leute an den Mikros an. Entschuldigung. Gut. Nummer drei. Eine, ein, ein Satz mit Fragezeichen, bitte. Was könnt ihr uns sagen über Lauschangriffe auf Geräte an der Grenze? Ja, also wenn man diese Trusted Boot, diesen Trusted Boot nutzt, dann können die nicht ins Betriebssystem rein. Und das ist eigentlich der beste Schutz gegen solche Maßnahmen. Eine Frage aus dem Internet. Denkt ihr, es ist eine gute Idee, ein Dummy-Account oder ein Dummy-Profil auf einem Gerät zu haben. Eine Herausforderung mit solchen Fake- oder Dummy-Accounts ist, dass man natürlich über diese Accounts ins Gespräch kommt mit den Beamten. Und in solchen Situationen kann es passieren, dass man quasi falsche Informationen an die an die Beamten weitergibt und das hatten wir schon erwähnt, damit setzt man sich unter Umständen weiterer ähm, Verfolgung weiterer Nachfragen frei, da es Gesetze gibt, die eben dieses verhindern und zum Teil auch Strafen darauf in Ländern ausstehen. Ihr habt gesagt, man soll Grenzwächter nicht anlügen. Was was sagt ihr dazu? Ich habe mein Passwort vergessen. Das sind 200 Zeichen auf einem Blatt Papier. Also ich stehe da weiter zu, dass man nicht lügen sollte. Allerdings, wenn man wirklich sein Passwort nicht kennt, dann kann man das natürlich auch mit Nachdruck und ehrlich vermitteln. Und selbst wenn man ein 200 lange, Zeichen langes Passwort hat, dann gibt es Wege, dieses zu bekommen und dann weiterzugeben. Was man sich immer vergegenwärtigen sollte, ist, dass wenn man sich dort isoliert und die Beamten die, die Antworten, die man gibt, nicht, nicht mögen und auch nicht schlüssig begründen kann, dann riskiert man, dass man unter Umständen nicht einreisen darf. Beim Löschen wollte ich nur anmerken, wenn man etwas löscht und dann eine zufällige Datei über die komplette Festplatte schreibt, dann kann man den größten Teil der Daten löschen. Aber meine eigentliche Frage ist, kennt ihr forensische Werkzeuge, die die, die Daten nach, aus einer getrimmten SSD lesen können? Meinst du damit eine sichere Löschung? Nein, nein, ich, ich meine, wenn ich die Dateien lösche, es gibt ein System namens Trim, das die, die Blöcke auf der Festplatte markiert, die nicht mehr benutzt werden und die danach gelöscht werden können. Also kennt ihr forensische Tools, die von der Festplatte, von der SSD Daten rekonstruieren können, die auf als gelöscht markierten Blöcken gespeichert sind? Weil, weil wenn die Daten nicht verfügbar sind, dann muss ich, muss ich die ja nicht, äh, nicht noch so extra löschen. Ja, solche Tools, solche Software kenne ich jetzt nicht. 
So, uh, you can conceivably see an aspect card mit that Festplatten is kind of uh, to it, to some kind of hidden is um, ein Dienst. Uh, Bonnie Huang hat da zu geforscht, die uh, die Daten innerhalb der Festplatte noch weiterhin versteckt. Thank you. Noch eine Frage aus dem Internet. Ein Kurzer Kommentar, Veracrypt ist auf der Liste nicht aufgeführt. Und dann die Frage, kennt ihr einen, einen solchen Zero-Knowledge-Cloud-Client, bei dem man auch via Open Source sieht, dass er das Zeug, die Daten verschlüsselt? Also für die normal gängigen Cloud-Speicher-Provider. Da gibt es die meisten Dienste, die ihr kennt und die eure Familien beispielsweise kennt, die bieten sowas nicht an. Aber Spider Oaks Programme sind eigentlich ganz gut getestet und bieten diese Features an. Okay, thank you. One more question on the left side. Noch eine Frage von links hier. Meine Frage ist, wenn ihr Technisch und eher juristisch. Ich bei der Zustimmung dieses Choose Your Own Adventure, das ihr erwähnt habt, gibt es dort einen, einen wichtigen Unterschied zwischen bei der Suche mitmachen und der Suche zustimmen. Also das Verständnis einräumen. Ich 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 habe unter Druck verstanden, dass ihr das jetzt machen könnt, aber nicht, nicht den Zustimmen. Ja, da gibt es ganz wichtige Unterscheidungen. Und selbst wenn jemand eine Einwilligung gibt unter den Rahmenbedingungen, die gerade vorlagen, dann kann man immer noch argumentieren, dass die Rahmenbedingungen ihn dazu veranlasst haben und dass es nicht um eine legal tragfähige Einwilligung reicht. Das ist ja auch eine Abhängigkeitssituation, die Beamten haben durchaus Gewalt über einen und können über seinen das, das Reiseschicksal, den Reiseverlauf bestimmen und man kann auf jeden Fall argumentieren, dass diese Faktoren eine Rolle spielen, wenn man in dieser Situation eine Einwilligung gegeben hat. Generell, je stärker man betont, dass man nicht einverstanden ist mit dem Vorgehen, desto besser ist das mit Blick auf mögliche folgende Schritte, äh, juristische Auseinandersetzungen und so weiter. Gut, eine letzte Frage noch. Und bevor ihr alle frustriert seid, am EFF-Stand hier werden Kurt und William für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Gut, noch, jetzt noch die letzte Frage hier zur Rechten. Ja, ähm, um beim Dummy-Account anzuhängen, könnt ihr ein Programm empfehlen, das automatisch Accounts austauscht, je nachdem welches Passwort ich eingebe? Ja, von solchen Lösungen habe ich auch schon gehört, aber ich glaube, Kurt hat eine sehr dedizierte Meinung äh, zur Benutzung dieser Programme. Ja, ganz genau. Und zwar setzt man sich damit einem erhöhenden Risiko aus, weil man einfach, weil man sich verdächtig macht und man letztendlich der Option beraubt, kooperativ vorzugehen und eben nicht den Zugang zu geben zu der tatsächlichen Option gibt und dann eben Umkehrschluss in Situationen kommen kann, die, in denen man Informationen preisgeben muss, von denen man vorher behauptet hat, dass man sie gar nicht besitzt. Insofern ist es eine sehr risikoreiche Vorgehensweise und kann einen in die Situation versetzen, in einer stark hochverdächtigen Situation. Ja, also ich äh, würde in so einer Situation auch nochmal empfehlen, einfach die, äh, die äh, Löschung dieser Daten von Anwendung hervorheben. Vielen Dank. Damit müssen wir die Fragerunde leider beenden. Noch einen großen Applaus für die beiden Referenten, bitte.